继续漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都在反复练习。夜雨从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾。总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。喜欢的风格，那你记得上次你过生日，我哥送你那个对镯吗？记得呀，你一个我一个，那是小秋推荐给我哥的。哎，那对镯也是你设计的吧？啊，哎呀，真是太有缘分了。哎，你跟我们家唐明也认识啊？你们是男女朋友？还有点害羞。不喜欢陈珊珊呢？你看小秋，人长得漂亮，才华横溢，前途一片光明。最重要的是，他也喜欢我哥。不如趁现在，你哥的终身大事，你别瞎指挥啊！我是想让你哥早点成家，但是你也不能随便弄个女孩子回来就糊弄我呀。陈珊珊怎么样？我不知道，但是她我是第一次见呀，能不能当儿媳妇，我还得考验考验。行，您考虑。小秋啊，哎，阿姨，晚上就在家里吃饭吧。不用了，阿姨，我公司还有点事儿，我一会儿就先走了。你第一次来就拒绝我呀？我可要生气的。会生气的。哦，那好吧，阿姨，我给您添麻烦了，谢谢。小秋，嗯，会打麻将吗？不，不会。妈，你这样不好吧？小秋第一次来咱家，你就让他陪你打麻将？打麻将有什么不好的？打麻将见脑意志，我就喜欢打。没关系的，你不会打，我教你，很快就会的，很容易的。来，你看，来上牌，果果上牌。你就当陪他练练手，别太认真。哎呀，哎呀，对不起，阿姨。没事儿，没事儿，来来来，马上马上，对，没事儿，没事儿，别紧张。是吧？多了，阿姨。多了，十三张。十三张。对啊，你出一些没用，你我都可以搭的。你出一些边边角角的，有吗？别，那你说别催人家嘛。没事儿，中啊，发财呀、啊。好，没事。哎呀，慢慢就会了，我教你。转，怎么了？哎呀，厉害！饼，不来了，不来了。小秋啊，你也真是的，教了你这么多回了，你都不会。看着你那么聪明，妈，你这也太霸道了啊！麻将是你的最爱，人家不会打，怎么就不聪明了呢？哎呀，我就是这么说说呀，小秋，别往心里去啊。没事的，阿姨，这打麻将确实不是我的强项，要不然我去做饭吧。对对对，小秋会做饭，是吗？嗯，走，走。
。小秋啊，哎，阿姨，你跟我们家唐明是怎么认识的？啊，我们是在珠宝店遇见的。嗯，他那个时候来给您买礼物，我就推荐了那款对镯给他。你对他印象怎么样啊？阿姨，他是您的儿子，您应该比我更了解他呀。我想听听你对他的看法。我觉得他善良、正直又孝顺，而且很敬业。你说他很孝顺？是啊。嗯，虽然我知道他跟叔叔的关系不是很好，但是我能看出来他很爱叔叔的。他这个人啊，就是太碍于面子了。只要有个人能给他一个台阶下，他肯定能把这份爱表达出来的。看来你对我们家唐明了解的挺透彻，你们的关系一定不一般吧？阿姨，他只是把我当成知心的好朋友。啊，不，不说他了。小秋，我觉得你很有设计天赋，你有没有想过离开公司，自己开个工作室？阿姨，您跟果果不愧是母女，怎么问的问题都是一样的呀？他也这么问过吗？嗯，我觉得我现在还太年轻了，资历也不够，应该再多磨练几年。也对，年轻人多锻炼锻炼。嗯。哎，哥，你回来了。哎，你不是病了吗？竟然骗我！哎，哪来的项链？小秋送给妈妈的，是吗？嗯。小秋，哎，你怎么来了？当然是我带来的了，妈可喜欢小秋了呢。嗯，你来了，也不先跟我说一声。我没来得及，你要是不高兴的话，那我就走。哦，我不是这个意思，你误会了，我是说你下次来，不要买礼物了，浪费钱。你爸爸治病需要钱，我们家什么都不缺。好了好了，就你事儿多。你看小秋他多乖啊！你看手艺又那么好，哪像那个那个……妈，好端端说这些干嘛？你对我吼什么？我也是听你爸说的嘛。我是怕你被那个女人迷了心智。你看看小秋他多好呀，多善良呀，出得了厅堂，下得了厨房。而且人家也有自己的事业呀、啊！我告诉你，我理想中的儿媳妇就是这个样子的。妈，你能不感情用事吗？会做菜的女孩子多了去了，难道每个都当你儿媳妇了？你你你跟我偷换概念！我告诉你，我就是看中小秋的谦虚老实。我是你妈妈，我说她好，她就是好。阿姨，我跟唐明真的只是好朋友。您别这样说，什么好朋友呀？恋人不也是从好朋友发展起来的吗？妈，你怎么跟爸越来越像啊？那么霸道！你，果果，你听听你哥哥说，他说我霸道，他还是不是我亲儿子啊？哥，你这样就不对了，你怎么能跟妈妈顶嘴呢？妈，别生气啊，不生气。啊，不要再演了，我错了，我道歉。道歉就免了，来，坐下吃饭。我医院有事。我先走了。哎，唐明，阿姨说的话你别在意。我今天来是因为我……我今天本来要找你，把这个心要给你。那正好你在，你拿走吧。哦，谢。小秋，别理他。我哥就那样，他每次回来他有闹一通。他他不是针对你，你别多心啊。是啊是啊是啊，来，快坐下吃吃饭，快快坐下呀，别管他。哎呀，别管他了，我们吃。嗯，来，好香啊！尝尝你的手艺，谢谢阿姨。你也吃啊，来。嗯。给你打电话，你一直都没接，我还以为你出什么事儿了呢。我没事，一直在忙，没有听到手机响。哦，对了，你之前帮我垫的手术费我已经给你转过去了，谢谢啊。怎么了
。小秋，如果我们认识这段时间，我做了什么让你误会的事，我向你道歉。但是从今天开始，我不希望昨天的事情再发生。昨天。如果你以朋友的身份来我家做客，我非常欢迎你。但是如果你想通过我父母达到某些目的的话，那就另当别论。你什么意思啊？我什么意思？你应该明白吧？果果跟我妈说的话，你不要在意。我只是把你当朋友而已。我就不希望父母那边太干涉我的感情。我喜欢谁，我不喜欢谁，那是我自由。我以为你把我当朋友，没有想到你会利用果果。利用果果，行了，唐明，别说了。既然你这么看我的话，那我没什么好说的。小九，我是你的父亲的主治医生，照顾他是我的责任。如果换任何病人的话，我也会这样做，我也会借钱给他。你不要太感性了。况且，我最不喜欢别人骗我。唐医生，我道歉，我不应该没有经过你的允许擅自去你家。你放心吧，以后我再也不会麻烦你了没想到你今天会主动来找我，很抱歉呢。昨天家里临时有事，怪果果太任性了，害我放你鸽子。我理解你，不要顾及我的感受，又怕叔叔阿姨生气。其实你也挺为难的。珊珊，你真是善解人意啊！谁要是娶了你，肯定很幸福。<笑>对了，还有两道菜，你别着急，很快的啊。嗯。呀，下雨了是吗？糟了，衣服还没收呢，怎么回事啊？我也不知道，好像又停电了。我们小区一到下雨天就经常停电。哎，这怎么行呢？你先坐吧，我看看电闸。哎，你别走。你怎么了？怕打雷啊？我妈走了之后，我就特别害怕打雷，因为再也没有人像她那样。给我一个温暖的拥抱了。哎，这段时间换个地方吧，总这么停电也不是办法。嗯，唐明，我想我妈了。果果，我当初削尖脑袋让你当这个爱美集团的代言人，是多么明智的决定！他们今年的春夏发布会就是中国国际时装周的开幕秀，你作为代言人绝对可以坐在嘉宾席的第一排。The first row， 这是多少人的 dream 啊 ！Yes。第一排，挺好的。不是果果，你怎么一点不激动啊？啊，一点也不兴奋啊！我就知道你对这种活动没有兴趣，对不对？你要学学人家叶丽莎，兴趣多广泛呢、啊，琴棋书画。你要是觉得他好，你就去跟他呀。琴棋书画，样样都不行，这个人很差。汤米，你要知道。我是因为喜欢唱歌才进这一行的，我能有今天的成就都是我努力得来的。如果这个嘉宾首席是叶丽莎的话，她可能会激动半天。但我唐果果不需要
过我，我好欣慰啊！你长大了，说话都一套一套的了。哎，来来来，看一下，这是他们爱美集团董事的资料，跟他搞好关系，绝对对我们百利而无一害。郑美玲，嗯，美琳达，嗯，中国知名品牌爱美集团董事长。Yes。这个美兰达在创业初期横扫全国多个销量榜的冠军，经常是国内外时装周的宠儿啊！哎，他手底下员工人才都不行，必须得是天才。美兰达，又名时尚女魔头。时尚女魔头 ？Yes。这个头衔我好喜欢啊，好有挑战性。哎，那发布会他要出席吗 ？Of course, sure 啊。非常在乎这次发布会，专门从英国飞过来的。那你能安排发布会上我跟他坐在一起吗 ？Of course, sure 啊，果果，我好欣慰啊，你终于开窍了。哼，哎呀，您就放心吧，我把这房子收拾的特别好。什么？你明天要回国？不是，你什么时候决定的呀？那你也得提前通知我一声啊这不，把西藏、尼泊尔建的年终规划呀，交给了我们。不过，他们请的首席顾问比较难搞啊，就是那个来自地狱的规划师当森。我叫你们来，是想让你们配合他推进这个项目。罗总，我们事业部可以独立完成，市场部。主要负责后期推广就行了。司马，你很有自信，这是对的。但是呢，往往这也是你最大的缺点，啊，非议比你年长几岁，经验丰富，有他的协助啊，一定会事半功倍的。合作愉快。山外有山，人外有人。正主，你的克星要来了。我的克星不就是你吗？说正经的，嗯，今天晚上跟我一块去接道森。难搞的人，就得找难搞的人伺候他，这叫以毒攻毒。你现在可是我手上的王牌啊，一定给他来个出其不意。晚上我有事儿去不了，方圆出差回来了，你带他去吧。他不行，他刚回来还休假呢。再说了，我还给安排了其他的工作。你为什么不用去啊？有什么事儿比接道三更重要？我告诉你啊，他可是我们公司花大价钱请来的。你就算不吃不喝，一天三炷香也给我供好了。反正我就是去不了，要不然你把我绑去。行，你不去也行，就你这张嘴啊，说话直来直去的，去哪儿净给我惹事儿。回头啊，我们大家吃不了兜着走。不是他这人有你说的那么恐怖吗？你没听说过吗 ？The planner from the hell。哎呦，还来自地狱的鬼画师。这个外号可不是白来的。我在国外的时候就听说了，他是有名的难搞、挑剔、性格古怪。不过呢，他也称得上我们这行里里程碑式的人物。说是点石成金也不为过
来自地狱的不止他一。你看我说吧，看过来，看过来，看过来，嗯，看好了啊，啊，我出去了啊。没事吧？对不起，对不起，你把东西捡起来。没事吧？你没事吧？不好意思，不好意思，没事吧？这位女士，我们有急事儿，如果东西有什么损坏，我们照价赔偿。嗯，赔偿？刚才撞到人的不是他，而是你呀、啊！你去连一句道歉都没有。嗯，我们真的赶时间，麻烦您就不要计较这些了，好吗？我计较？现在是你们撞到了我。对不起啊。不好意思，啊，我们也道了歉了。哎，苏芒，走吧。行了，我也不是小气的人。不过我觉得女孩子呢，还是要像女孩子的样子。像你这样风风火火的怎么行呢？不是，我们刚……哎哎哎，哎，道生出来了，哎，走走走，赶紧走了，不好意思，不好意思，再见。以后不要再叫我撞到你们。哎，道生先生，道生先生你好，我是旅游事业部的总监，我叫苏芒。对，我是事业部的，非议。呃，我是佳佳，呃，我是小顾，欢迎来到上海，呃、欢迎欢迎。这个是什么？这个是给您准备的见面礼，嗯、<笑>给我的。嗯，对对对。嗯？不是说不让你们准备红色的东西吗？这没红色的东西、啊。这么吓人的红，你看不到啊？哪有红色？嗯、这这这这这这这不是我们准备的，这是刚才那女的掉的，我不小心捡过来了。哎。不好意思啊，赵森先生，这是个误会，要不然我们先送你去酒店吧。啊，对对，车都帮你准备好了，啊，这边请。你们让他离我远一点，好吗？啊，好好，一定一定、嗯。不好意思，这边请。嗯，完了完了，这下印象肯定糟透了。怎么回事啊你？没关系没关系，还有得挽救的，我们是主，他是客嘛，将来还有机会扭转的，放心。来，走走走走。叔叔，我我怎么办啊？给我，给我，给我，给我，给我，啊？哎哎，姑姑，姑姑，小楚，好久不见了，想姑姑了吗？想啊，想的不得了。真的吗？嗯。对了，你怎么一个人呢？你女朋友呢？那接姑姑我一个人就够了，用不着什么女朋友。切，嘴巴真甜。说真的，到底怎么回事？分手了。真的吗？嗯。我还帮你的女朋友带礼物了呢。啊。对了，我的礼物到哪里去了？啊。算了，女朋友都没了，要礼物干嘛？心领了，行吗？好吧，等你以后有女朋友的时候，我再送给你吧。好。好了，那你带我回酒店吧。你不回家住？不啦，这一次我回来做那个时装周，有很多事要忙的。你要我去你家，啊，你一个男孩子。说不定有一天带女朋友回家，有我在多不方便呢。我的生活很检点的。好，你要住酒店，那我送你回酒店喽。嗯。道山先生，你稍等啊。哎哎
，高山先生，麻烦你开个门，我们想跟你商量后面这几天的行程。Mr. Dawson。我们想跟你商量一下这几天。哎呀 ，sorry 啊！哎呀，这个人也太高冷了吧！哎，不就是让他看见了红色吗？他至于吗？我觉得他不止单纯讨厌红色，他是有红色恐惧症。万一把咱们轰出宾馆，就够客气的了。我觉得，他是认为我们不够尊重他。现在别纠结这个了，明天开会才是场恶战。站着也没用，回去想想办法吧。哎，苏总，那这些礼物怎么办啊？拿去公司，明天再说吧。苏总，那这个。我想办法处理。你上车等我，去趟洗手间。好，好吧，好。呵呵，真是冤家路窄。我的礼盒应该物归原主了吧？抱歉。我同事不小心拿错了，不过，如果不是因为你这个东西，我们也不至于得罪客户。那你为什么不把它扔掉呢？我说我要交给警察叔叔，你信吗？幼稚。既然知道拿错别人的东西，就不会随便扔掉。万一这个东西对你很重要怎么办？就算碰不到你，我也不会随便动别人的东西，这是起码的尊重。不像有些人，以小人之心度君子之腹。那我还得谢谢你了，谢谢就不用了。看好了，没拆过啊。礼盒的事情我就不跟你斤斤计较了，我也不是小气的人。不过我想跟你说，一个人呢，做大事呢，一定要沉着冷静。像你刚才那个样子，手忙脚乱。不出错才怪呢。每个人做事情都有自己的风格。我今天心情不好，不想听你教育。你自己心情不好，就不要把情绪带到别人身上，这样是很不礼貌的行为，你知不知道？那你呢？也不是因为我撞了你，所以才在这里咄咄逼人的。你终于说出重点了。现在做错事的人不是我，而是你呀、啊。我终于明白，从一件小事情呢，才能看出一个人的本性。我也相信，以偏概全、自以为是，很难得到别人的尊重。冤家路窄。你究竟检查完了没？别人住酒店是来享受的，你是来检查的。职业习惯嘛，你怎么去了那么久啊？我刚刚遇到一个牙尖嘴利、让人很讨厌的女人。嗯，你以后啊，找媳妇啊，千万不要找这种女人。哎呀，别一见面就聊结婚的事儿吧，这让我想起我爸，我们俩真像。别再提你爸爸了。他呀，那个老顽固哦，早晚气死我！你们两个人都老大不小的了，怎么还跟小孩似的？你爸爸根本一点都不了解我。OK， 不聊他。对了，嗯，我明天公司有个开幕 party， 不如你陪我去吧。嗯，我去不了啊，我们公司最近迎来了一个大人物，我从明天开始有的忙了。有什么大人物还能大过姑姑啊？不行，你得陪我去。你们这些女人工作起来都跟女魔头似的，一个比一个疯啊！我现在不拼，等什么时候拼呢？不过呢，你以后找女朋友千万不能找像我一样强势的女人，就你这样的性格，肯定 hold 不住。学员喽，哎，这盒子里面是什么东西啊？啊，对了，昨天掉了
，找回来了。等你以后有女朋友了，送给她的。哦，我替她谢谢你啊。不跟你说这个了。嗯。哎，你说，姑姑是不是越来越漂亮了？当然了，我们家的冻龄美女一年比一年更美丽。就你小嘴会说话。不过，现在的服装事业已经不是那么容易了。一个不小心就会跌入谷底，很难翻身。现在的爱美都是我胼手胝足拼出来的，这么忙保养就很难了。你知道你手下的人怎么教你吗？女魔童。嗯。我觉得这种称呼一点意义都没有。我跟你说啊，如果有一天你有成就的话。千万别介意别人怎么说你，因为比你强的人，他根本不会 care 你。那些妒忌、啊、诋毁啊，其实根本都是一种仰望的。你一回来就给我灌心灵鸡汤，这不像你的风格呀、啊。哎，现在年纪大了，这时候不担心你，什么时候才担心呢？等老了没有机会了，怎么办呢？好了好了，你在我眼里永远十八岁。嗯，还是你会讲话。这个道森实在是太过分了，一上午时间全都白浪费了。说什么方案不满意就不开会？哎，他有好好看过方案吗？有吗？有吗？有吗？这位爷怎么这么难伺候呀？所有行程全部都推后，他这么挑剔，是不是存心耽误事儿啊？挑剔倒是不怕。就怕他没打算做这个方案。哎，你说他是不是吃饱了撑了没事干？他答应来做我们这一季的首席顾问，就是故意来给我们难堪的吗？这道生这个人脾气本来就古怪，谁也摸不着的。现在最重要的是啊，如何撬开他的嘴，否则我们方案做的再好，也是一张废纸。要我说呀，咱们根本就不是请顾问。You can use this one. Thanks. 来来来来来来，好了吗？那边呢就是郑总了，反应啊！郑总，我是托尼，你好，你好。哎，这位呢就是我们的爱美集团的代言人唐果果。美玲姐，你好。之前我总在杂志上看到你，今天见到你本人，我觉得你比杂志上还要漂亮。你本人也比电视上好看多了。谢谢美玲姐。对对对，我们郑总呢，生活里漂亮，杂志上更漂亮。我们家果果是我们公司啊最火、最棒的艺人。当然啦，果果是我自己亲手挑选的一个代言人。我的眼光真的不错吧？你年纪还那么小，就红透整个乐坛了。您过奖了，美玲姐。我只是喜欢唱歌，哪怕剩下一个人，我也会继续唱下去。郑总。你好，我是叶丽莎。叶丽莎，啊，对呀、啊，我是和唐果果一个公司的。叶丽莎，你怎么在这儿啊？这还用问吗？走后门呗。你说吧，被哪个董事塞过来的？走后门的？没有的，郑总。其实我已经仰慕你很久了，我是凭自己努力进来的。你别听他们瞎说，我不是走后门进来的。你跟果果是同一家公司吧？啊。也是死对头。嗯，是，我是看不上他。郑总，你看看果果姐呀，仗着她红，对我们趾高气扬的，在公司里边总是欺负我们。郑总，我就是觉得吧，爱美呢，她口碑挺好的，我觉得果果姐的形象可能不大符合。哎哎哎，说什么呢？你是叶丽莎吧？啊，你刚才说果果的形象不符合我们公司的形象，难道你适合吗？其实我觉得一个人走不走后门并不是很重要
。我相信，如果一个人努力的话，有上进心，他可以打出一片天地的。你知道为什么你公司一直都捧不红你吗？是因为你实力不够，明不明白？美玲姐，这人挺多的，你给他点面子吧，别为难他。你不用说了，我这个人就是有什么我就说什么。坦白说，你不要以为我不知道。你在网上一直在说果果什么很霸道啊，欺负你啊，对吧？其实当初公司第一个推荐的人并不是果果，而是你。你知道为什么我没有选到你，而是果果吗？是因为你不够资格。我们公司并不需要那些装可怜的人做我们的公司代言人，你懂吗？你们。讨厌！哎，莎莎，来的时候走后门啊，走的时候就走正门吧啊！哎，果果，解气了吧？解气，你是不知道他平时在公司是什么样子的。我就知道你看他不顺眼，而且我肯定你们平常很少说话吧？对啊，我很少跟他说话的，因为我是一个人不犯我，我不犯人，人若犯我，我咬死他。我就知道我没有选错人，你这样的性格很像我以前小时候。你要加油，我看好你。知道了，美玲姐，谢谢你啊。来，我带你过去看看。好。哎，郑总，那个果，我给你准备点小礼物。哦，谢谢，摆这好了。好好好，我给你摆这。来其实我还是蛮欣赏你们这种百折不挠的精神，只不过你们这个策划案呢、啊，实在是根本就不值得我花这个时间和精力去看。你要知道，要不是你们老板天天来求我，我是不可能会回国的。你这招到底行不行啊？尽人事，听天命吧。也不知道是不是真管用，这么疯狂的做法，我还真没见过。你不懂了吧？我们旅游事业部呢，就是稳重与疯狂并存。想要在这儿混下去啊，必须有强健的心理素质。把东西摆出来。哎，哎，你们是哪家外卖啊？送个餐还穿正装呢。不是姑姑，你怎么来了？你又不下班，我只好来找你了。我早让你来公司帮我了，又何必那么辛苦，非得在这加班受罪啊？楚哥啊，这是你姑姑啊？哎呦，这么年轻，这么漂亮，怎么没听你提过呀？就是一。有点有点眼熟，好像好像是有点眼熟哎，是吧？啊，你
。你不就是那天在机场被撞到的女士吗？对对对对对，机场。啊，姑姑，你跟我们同事之前见过。哎，是不是汉美集团的董事长玛琳达吗？正说她是你姑姑啊。你的同事也蛮伶俐的哦。不是姑姑，我这正上班呢，不如回头再聊吧。来，大家来。新鲜出炉的晚餐出自意大利名厨之手，全上海仅此一家。行吧，那不客气了哈。小楚，把你的同事都喊过来，我替你们老板发加班福利了。你们干嘛呢？嗯。这世界还真小啊！姑姑，你们认识？他是你姑姑啊！你们公司还真有眼光啊，卧虎藏龙，见到人连个招呼都不会打，拿了别人东西还装作若无其事。我跟你说啊，牙尖嘴利的那位说的就是他喽。姑姑，一点女人味都没有。你们公司的总监在哪里？叫他上来，让我教教他怎么样用人呢。姑姑，我给你介绍一下啊，站在你面前的这位呢，就是我们事业部的总监苏芒。哦，怪不得。辞职。啊。现在辞职，跟我走。走。郑楚啊，给你五分钟时间解决问题。一会儿道村出来了，小心你之前的努力全都白费啊。桌上这些东西。一会儿马上就能消失。现在是下班的时间，想走就能走，跟我走。下班时间，您知道什么是敬业吗？